ಮಾರ್ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರೀ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿಆರ್ ಪೇಪರ್ ಟೂಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಜು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ ಮಾ ಡೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಿ ರೀ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹತ್ತು ಅಂಕ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎರಡು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಸರ್ ಏನು ಟೂ ಪೇಸ್ ಬರಬೇಕಾ ತ್ರೀ ಪೇಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಅದನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೀ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಏಟಿ ಒನ್ ಟು ಏಟಿ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಏಟಿ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಏಟಿ ಟೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಟಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ದಲ್ಲಿತ್ತು ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎ ಡೈರಿ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೀ ಸೊ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬರಿತೇವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಡೈರಿ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ನೋ ಎಲ್ಲೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್ ಎಸ್ ರೀ ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸನ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಬೇಕು ಡೇ 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 ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತ ಡಿಯ ಡಿಯ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹೆಲೋ ಡೈರಿ ಅಂತಾರೆ ಬರೀರಿ
ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದಾದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ದರ್ ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈವೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರೀ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಡೈರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೈರಿ ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚನ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಐ ಬಿ ಏನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೈರಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೀ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ತಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ತಿಂಗ್ ಇರ್ತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಬರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರ್ ತೋರಿಸೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೈರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀ ಈ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೌದು ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಹಿಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಯಾವಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ
ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೇರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ಈ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದೋದೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿದೆ ದೇ ಗಿವ್ ಒನ್ ದ ಡೇಟ್ ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟ್ ಡೇ ಟೈಮು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟೇ ಬರೀರಿ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಡೇಟ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ರೆ ಡೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಅದಂದರೆ ಏಟ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಜಯಪುರ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೀ ಇವಾಗ ಇರೋದು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ನೀಟೇ ಬರೀರಿ ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡೇಟು ಇದೇ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಫಾ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏಟ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯಪುರ ತಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟ್ ಬಂತು ಡೈ ಡೇ ಬಂತು ಟೈಮ್ ಬಂತು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು ಸರ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡೈರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ ಡೇಟನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದೊಂದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅವತ್ತೇ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೇಟ್ನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ರೀ ಸೆವೆಂತಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡೇಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಡೈರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದೇ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ರೀ ಸೊ ಇದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಮೇಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಡೇ ಡೇಟ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಯರ್ ಡೈರಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಹೆಲೋ ಡೈರಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಕಾಮಾ ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆ ಇದಾದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದಾದಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಕ್ರಿ ಸೊ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ನಡೀತಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್
uh, they, uh, the way they performed in coordination uh, stones me ashcharyavayitu nanage everything was managed very systematically idanu ella kade use maduvanta sentence idanu everything was managed very systematically the heads of the these blind students that i didn't have to do both students who were able to do everything properly i was truly uh, sorry i was truly inspired by them anta hakidini yes yes teachers okay ishtu bardidini ida aad nantra nanage ishtige sufficient ansala solpa ond ad line add martin ri the blind students have taught me that nothing is impossible if one has the will anta ri beautiful nanage inspire agidana statement gana hakidini nimgo aa function yavadadur inspirational statement idare illi add martin teachers okay ishtu add maadi nan illige mugustani idu body of the content aitu ida aad nantra ida aitu name and signature baru okay xy jada takri mutte don't write your name nimme hesar number ibe idare okay ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು ರೀ ಡೈರಿ ಮುಗಿತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಬೇಡ ಬಿಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇದು ವಾವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ಸೊ ವಾವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾವುದು ಡೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೈಮಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವಾಗ ಅರುಣಾರ ಅರುಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಆಯಿತು ಒಂದೇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಐ ಮೆಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಥ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ದೇ ಗೇವ್ ಮೀ ಆಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆನ್ ಪಾಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎರಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ವಾಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅದಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ನ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐಟ್ ಅತ್ತ